花亭树，你就是花二郎。姑娘聪明，不才，正是花二郎。没想到，十三把刀的帮主，竟然是个油嘴滑舌之徒。<笑>姑娘，你误会了，我花二郎对姑娘是一介倾心，绝无半分亵渎之意。我不管姑娘是为何缘故来我霄云峰，只要姑娘你愿意留下，我花某愿意辅佐姑娘，赴汤蹈火，在所不辞。我要是不愿意呢？姑娘，我十三把刀绝非浪得虚名，那就请姑娘指点一下我的十三刀阵吧。请问刀仙，我有术，没有我的命令，不得擅自出手。坏了咱们的好事，接下来怎么办呢？静观其变，让他们斗个你死我活再说。
刀阵。干姑娘，你已困入我的十三刀阵，顷刻之间就会粉身碎骨。如果你愿意留在萧云峰的话，我一定对你千宠万爱，永不变心。那就要看看你的本事了。干姑娘，武功非凡，花二郎甘拜下风，胜者为王，败者为寇。要杀要剐，悉听尊便。花帮主，我来萧云峰不是为了杀你，我是来助你为义父报仇的。为我义父报仇？你是说你要跟我们一起攻打清风堡？清风堡是我们共同的敌人，只要你愿意与我合兵一处，我们以后就是生死相交的好朋友。干姑娘，请受花某三拜。这第一拜，我谢姑娘不计前嫌，手下留情。这第二拜，我谢姑娘仗义出手，为我义父报仇。这第三拜，我携姑娘推心置腹，把我当生死朋友。兄弟们，你们都看到了，干姑娘是我的三拜之交，也是咱们十三把刀的恩人。从今往后，咱们十三把刀为干姑娘上天入地，两肋插刀，在所不辞。如有违令者，就是我花二郎的对头，就是咱们十三把刀的仇人。好，好，好，好。干姑娘，花某过去一厢情愿，让姑娘笑话了。从今往后，花某敬姑娘为天人，愿为姑娘奋力杀敌，冲锋陷阵。花帮主行侠仗义，小妹早有耳闻。如今丹凤轩有花帮主的相助，那除掉樊中秀，攻占清风堡就指日可待了。花天树。
，西月，你怎么来了？花庭树，原来你就是花二郎，你这都在骗我。西月，我没有骗你，我本名是叫花庭树，只不过是我在家排行老二，大家叫着叫着，反倒把我的本名给忘了。你行了，别再睁眼说瞎话了。我问你，这个狐狸精到底是谁？你。昨天你说是为了救人，那今天呢？我看你们早就男盗女娼，狼狈为奸。西月，别这么胡说，这件事儿以后我会给你解释的。嗯、姑娘，走开！狐狸精，都是因为你，今天我杀了你。哎，西月，你，放肆！西月，你没事吧？这位姑娘，想必你是有什么误会吧？我跟你无冤无仇，你为什么要杀我？西月，这件事是你不对，快给干姑娘赔不是。花天硕，我最后问你一遍，你杀不杀他？西月，你太过分了，这件事是你不对，不要再任性闹事，快给干姑娘赔不是。花天硕，算我苗西月瞎了眼，认错了你。今天，我们恩断义绝。西月。七月，干姑娘，刚才七月无礼，还请姑娘见谅。华兄，还是追过去看看吧，别出了什么事。不用了，小姑娘任性闹事，过几天就没事了。干姑娘，咱们还有正经事要谈，里面请。小妹妹，你正是如花年纪，为何如此想不开？爹娘养你成人，何等不易！你要是真的死了，他们会多么伤心呢？我没有爹，我娘丢下我不见了，我没有什么亲人了。小妹妹，你有什么难事，不妨告诉我，也许我能帮你。你是谁？在这世上。没有人能帮我了，小妹妹，只要你肯说出来，大姐姐肯定能帮你。大姐姐，你真的能够帮我吗？嗯。这一次花二郎有了干尸九妹的支持，二哥再想取代她的位置，恐怕难上加难啊。那也未必，干丫头为的是清风宝。他是让花二郎为他卖命。一旦花二郎离开萧云凤，我们便有机会。二哥，你就那么确定花二郎会去帮干十九妹？你看花二郎那个眼神。干十九妹就是让他上天去摘月亮，他也不会有二话。好，他一离开萧云峰，咱们就动手。二哥，请讲。这主意好
我这就下山，去找那娘们儿。西月妹妹，你的遭遇让我很同情，我也很想帮你，但是，我想知道你以后有什么打算吗？我没什么打算，活一天算一天。西月妹妹，你别哭啊，你是个好姑娘，以后不要再犯傻了。你以为你死了，花二郎就会为你后悔，为你伤心？他最多说你是个傻姑娘，然后左拥右抱，更加无所顾忌。大姐姐，你说我该怎么办？难道真的就这么算了？西月，你要是信得过姐姐的话，姐姐有一个办法，可以让花二郎回心转意。大姐姐，你救了我，我不相信你，还能相信谁呢？大姐姐，你快说，有什么办法？这样，你先去巢湖找个地方住下来。去巢湖干什么？因为花二郎也会去巢湖。清风堡的樊中秀是他的死对头，他要去为义父报仇。你怎么知道？我当然知道，还有好多人都会去巢湖，帮助他除掉樊中秀。到时候，我一定会想办法。让你得到花二郎的心，嗯，嗯，大姐姐，我听你的。花兄留步吧，小妹在巢湖边碧河山庄恭候花兄到来。干姑娘，你放心，我安排好荒中的事务，挑选得力的兄弟，立刻去碧河山庄与姑娘会合。花兄，别怪小妹多心，你应该小心二当家陶鲁。我总觉得此人心术不正。干姑娘，你多虑了。陶二哥为人义气当先，刚才只是不小心惹姑娘生气，但是他对姑娘绝对没有什么恶意。害人之心不可有，防人之心不可无。花兄还是小心为妙吧。好。姑娘的话，我记下了。那小妹告辞了。姑娘慢走。哥儿几个，你们这回只要跟着我，事成之后肯定有好处。放心吧。这个吴静怎么回事？跑哪儿去了？是不是害怕把我的话忘了？哎，哎呀，侄儿呢？徒弟，我没忘，往上看，往上看。哎呀，师傅，啊，我说徒弟，你怎么才来呀、啊？我在这儿等你三个时辰了，快快快，帮帮忙！哎，师傅，这是谁把你弄上去的？告诉我，我找了算账。明枪易躲，暗箭难防，不知道哪个误会王八。我跟你说，本以后下毒手，就这点能耐，你师傅我根本就……哎呀，哎，快快快，你先把王弄下来啊！快快快，快点，师傅手都麻了。嗯，弄下来啊，也行，但是你得叫我三声师傅。啥？你陈之威啊？是个啥？不可容。哎呀，师傅果然有志气啊！徒弟，太佩服了。那徒弟就不打扰了。师傅，您接着练吧。哎哎哎，你你你你你你你你你你你回回回回来。哎，行行行行行，你先把我放下来，咱俩扯平了。哎哎，快点。那你先叫我三声师傅。你叫啊。
，你你过来，你过来，嗯，你叫不叫啊？啊，是，父，不不不不不不不不，不你，快点，快快快快快放我下来。是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！上，徒弟，啊，不行了我，啊啊，我不行了，啊！这是哪路敌人？有吴庆左右啊？难道是蒙城九城？啊啊啊啊！哎呀，哎呦，我的腿断了！啊啊！哎呦，徒弟你怎么了？哎，我的腰，哎，我腰也断了。你你别动是吧？啊，别动，我不行。哎，徒弟，林建平，这下你可跑不了了吧？我可是花了很多银子，雇了很多人，才挖了这么大一个坑，等了你大半天了，你怎么才来呀？哎，我说那个那个那个玉石小姐，我妹没得罪你，也没招你，你怎么老是跟我们过不去啊？你快快快，快让我们上去！你给我闭嘴！你要再说话，我就割了你的舌头！喂，尹建平，你呀，这下跑不了了，就老老实实坑里待着吧。本姑娘可是想了九九八十一招抓你。可惜这英雄竟没有用武之地，我只是用了一招就把你给抓住了。要叫上姑娘，费心费财又费力了。我非常想见识一下姑娘未用上的八十招。好你个尹建平，你又骗我！有个成语叫“守坑待土”，我用这样的方法要回我的玉龙剑。玉龙剑是我的信物。还请姑娘还给我。再说剑上有毒，姑娘带着也不好。我就是毒死也不给你！哎哎，你先把我弄上去啊！想要剑就来吧。喂，吴兄，你等着我。哎哎，哎，哎，这，哎这。尹建平，你这个忘恩负义的！尹建平，原来如此啊！啊！哎！尹建平，你小子给我等！嗯。你们要干什么呀？玉池姑娘，玉池姑娘。哎呀，又让他给跑了。算了，不追了。以后这丫头再也不会给我捣乱了。
，在这儿呢。玉池姑娘，我是不得已而为之。这把玉龙剑对我万分重要，请你务必把它还给我。另外，娘，你快来杀了他！玉池姑娘，请你看在我义兄的份上，把玉龙剑还给我。简平将感激不尽。哼，你还有脸提义兄？要不是你假扮燕春来，我也不会落到今天这个地步。玉池姑娘，是你误会了，我没有骗你。如果我对你有半分不敬的话，天打雷劈！我不管，都是你不对。要不是你存心占我的便宜，我们两个人怎么会孤男寡女共处一室？你还拖着自己的衣衫，袒胸露肚，我我的名节都被你毁了，我没脸再活了。你怎么能这么说话？我的衣衫明明是你脱掉的，你怎么能反咬我一口呢？好你个尹建平，你占了我的便宜，还诬赖我，我。啊、玉池姑娘，玉池姑娘，你不要冲动，你是我义兄之妻，我对你只有敬意，不敢有半点的亵渎之意。说的再好听，也换不来我的清白。林建平，今天就是你逼死我的！哎，玉池姑娘。就是我的手下败将，你不是想要这把剑吗？好，我呀，就给你。可是，我想在给你之前，用这把剑在你身上做一个记号。别拔，有毒！你老跟我说这剑上有剧毒，是不是又在骗我？玉池姑娘，我没有骗你，这剑上真的有毒，你别乱动，快收起来！你越是说这剑上有毒，我越是不信。要不？我们在你身上试一下呀！这把剑上有干尸九妹，管他七步断肠火，见血封喉，无药可救。你别乱来，快收起来！我没有骗你。干尸九妹是什么人？他是我师门的仇人，义兄叶春雷。就死在他的手上。我怎么没有听说过什么干尸九妹啊？你是不是又在骗我？哎哎，你什么时候把穴道解开的？玉池姑娘，义兄临终前让我告诉你，让你不要为他守节，你多保重。山高水长，后会无期。
，你这个卑鄙小人！我如此信任你，你却戏我妻子，你个卑鄙小人！吴兄，吴清上哪去了？一个人去巢湖了。我当初真不该把他一个人留在这里。算了，说什么也晚了，只有去巢湖找他了。你怎么回来了？没找到那个娘们儿？我在山下碰见一个人，抓回来让你看看。什么人？干尸九妹的仇人。这个人是干什么的？他还没说，他只说他的徒弟是从岳阳门逃出来的，武功很高。岳阳门的人，岳阳门的人不是都死了吗？他是不是在骗你？嘿，不管他骗不骗，我觉得是干尸九妹的仇人，对咱们就有用。嗯，二哥，还有一件事。你说，我记得老大当年在洞庭湖要找一本什么经书，叫《逍遥经》。你问这个干什么？我从这个人身上也找到一本书，这本书第一章写的是《逍遥游》，我估摸着也是什么经书吧。这是两回事，《逍遥游》是庄子的书，讲的是游历天下，没什么武功。那还是留着吧，等下次老大来了，让他看看，或许这本《逍遥游》里面有什么秘密。派人看好那个人，然后马上下山，找到那个女人。眼下最重要的，就是除掉这个二郎。放心吧，那娘们的事儿，耽误不了。挺好看的，拿来我看看吧。豆腐的包子嘞，扇子挂件儿嘞，各式各样的扇子挂件儿，来看看。毛掸子了，毛掸子了。啊啊啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我跟你说啊，今儿可得好好玩两把，是不是？是啊，啊一定会赢。真有哎，哦哎哎，哎，这人啊啊，啊，臭家伙！哎，你个臭叫花子，哎、叫花子是没长眼、啊。就是啊，快给我们老大磕头，快磕头！就是，给我们老大磕头，快点！哎，兄弟们，咱们今天碰到一个傻子，宁可挨打也不低头。哎，哎，傻子，叫几声爷爷听，爷爷我就放了你。哎、叫爷爷，叫爷爷呀！快叫我，叫啊，叫爷爷，叫爷爷！你个臭叫花子，给脸不要脸是吧？兄弟们，哎，给我打，打打打打打打打打打打打打打打打打打尉迟姑娘，你们这么多人欺负一个人，算什么好汉？哎呀，好、哦哎哎、漂亮的小娘子啊！走、哎，小娘子
，这个小姑娘长得可真漂亮，比那李二媳妇孙大屁股还风骚啊，是不是？这小娘子长得可真漂亮，要是能和她睡上一觉，就是给个神仙也不夸呢，啊，是吧？闭上你们的臭嘴！是啊，啊，闭嘴，闭嘴，闭嘴，让你们都闭嘴。小娘子，跟哥哥混。哥哥保你吃香的喝辣的，咱快活似神仙，顶着有哎，老大，没事吧？没事吧？给我打！看臭娘们！哎呦，哎呦，哎呦！哦，今天就让你们尝尝本姑娘的厉害！哎，我的胆子！哎呀，哎呦，哎，我，哎，哎呀！姑娘相救，这还差不多。哎，我这里有一锭银子，你拿去买身新衣服吧，不要再当叫花子了。啊，我先走了。哎，等等。啊，姑娘，你这是要去哪里？我要去找尹建平啊。哎，你认识他吗？怎么会认识他吗？他那个人啊，下次大的很呢，还不爱搭理人，我才不稀罕他呢。哎呀，哎呀，我这脑子都是被尹建平气的，我怎么会跟你说这些啊？哎，说了你也不懂的。哎，无畏。这这么大呀！花虎花皮，难花骨，知人知面，不知心。
鲜血。打！打！小，看！打！打！打！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！什么？他们全都应该死！你想当大侠吗？你知道大侠是干什么的吗？大侠就是得饶人处且饶人。我知道他们刚才欺负你很可恶，我也知道你很生气。你看，解气的方法有很多，不必非要杀人的。你看什么看啊？我说的不对吗？这不是我，这不是我，我不是这样的，我不是这样的，这一切，这一切都是因为你！啊啊！这人，肯定是疯了。我不是这样的，我不是这样的，这不是我。我没有随便杀人，我没有杀人，我是黄马克，我是黄马克，我不是疯子，我是燕春雷。我是燕春雷，兰心，我会让你看到的。我不是疯子，我是燕春雷。还没到长湖呢，你就不听话，把轿子放下。我平时好吃好喝的伺候你，关键的时候你竟然出卖我，你！姑娘，你也是从萧云镇过来的吗？你这是去哪里啊？我去长湖，我去长湖找一个人，你管得着吗？你要找的是什么人？我要找的那个人呀、啊，不高不矮，不胖不瘦，功夫不强不弱。他也是从霄云镇过来的，要前往巢湖清风堡，身后还背了两把长剑，其中有一把就是从我身上抢走的，叫玉龙剑。玉龙剑，嗯，你见过他吗？姑娘要找的人叫什么名字？我为什么要告诉你？我又不认识你，你见过就是见过，没见过的话我就去问别人。姑娘且慢，你告诉我那个人的名字，
我可以帮你找，多一个人，多一双眼睛。那好啊，你告诉我你叫什么名字，我就告诉你他叫什么名字。我姓肖，叫肖玉儿。你果真姓肖？你哪来那么多废话？我家姑娘已经报上名号，现在该你说了，你要找的人究竟是谁？是不是叫伊建平？伊建平。哼，我可不认识什么伊建平。我要找的那个人就是一个无赖，姓吴名赖。我现在说完了，可以走了吗？想走就走，没那么容易。你想干什么？想打架呀？本姑娘可没工夫陪你。哼！阮行，别伤着他。不给这丫头点厉害看看，她就不会好好说话。丑丫头，好好回答我家姑娘的问话，不然我在你脖子上戳个透明窟窿。你吼什么吼啊？你这是以强欺弱，以男欺女。我，我才不要跟你打呢，我要跟他打，不让你们这些臭男人瞎掺和。不知道天高地厚的臭丫头，你要是再敢胡言乱语，我先给你个耳光。阮行，不得无礼。哼！这位姑娘，如果你说出你要找的人是谁，我们不会为难你的。我刚才已经说了，你们不相信。你要不说，我一掌劈死。阮行，够了。好了好了，算我怕你行吗？说就说。快说，那个人是不是叫伊建平？我不想跟你说话，我要跟他说。哼！这位姑娘，你有纸和笔吗？有。你要纸和笔干什么？虽然我不记得他叫什么名字，但是我记得他是什么模样，我可以把它画出来。我把那个要饭的疯子给。这个就是你要找的人。嗯，怎么，你不相信啊？我可没有说谎。我要是说谎的话，就让老天爷用五个雷，啊不不不，用十个雷打死那个人。我现在可以走了吧？姑娘，不能让他走，他一定知道易建平。我既然已经答应人家了，就要信守承诺。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，啊！这位大哥，你看到一位年轻人没有？他身后背着两把剑。姑娘，没见过。哦，跟他同行的可能还有一位书呆子。呃，没见到。哦，谢谢。哦、难道他们走的是另外一条路？玄主，金珠的线。干丫头是不是去了巢湖？是，正在路上。金珠还说了什么？哦，金珠还在信上说，干丫头仍在继续拉拢自己的势力。她说现在的婉中只知道干十九妹，不知道宣主。她还叫宣主当心。叶云，你相信金珠的话吗？金珠妒忌干丫头由来已久，她的话很难让人相信。我也不愿意相信金珠的话，但是我总觉得现在的干丫头
，和我们不是一条心了。宣主，干丫头把宣主当做自己的亲人，她是不会有半点外心的。哎，中原有句古话说得好：“害人之心不可有，防人之心不可无。”多一个心眼儿，总是没有坏处。宣主要是不放心的话，咱们立刻启程，和干丫头会合，让她守在宣主身边，这样宣主就不会有后顾之忧了。我在这里再多住几日，你让金珠继续盯着干丫头。如果有什么急事，立即汇报我。是。到访，何不进屋一叙？冒昧打扰，一事不敬。听闻姑娘雅乐，三生有幸。就此，告辞了。尹先生留步。先生也喜欢音律吗？那我再吹奏一曲，请先生品评如何？在下只是粗通音律，怎敢品评姑娘的乐曲？先生客气了。飞霞落碧水，清风送荷香。那我再吹奏一曲《醉斜阳》，请先生指正。请。恭敬不如从命，姑娘。请、嗯。你这马怎么就不认路呢？白转了一圈才到了巢湖，耽误了这么长时间，越来越不像话。你要是再不听话的话，我就不要你了。碧河山庄，巢湖还有这么雅致的地方呢。哎，来了！哎，姑娘，您住店呢？我不住店，我叫你干嘛？快，把我的马儿喂了。哎。嗯、这个人怎么看着这么眼熟啊？是小鱼儿的跟班。这还真是冤家路窄。曲声清越，人消何意？先生过誉了。此曲和前一首曲相比，先生更喜欢哪首？前首小曲，流露的是淡淡的愁思和忧虑，而这首
，则让在下听到一人独立夕阳中的无奈。先生所言甚是。先生以前可听过前一首曲子？在下儿时听到过。先生可知道曲子的名字？这首曲子叫《长相忆》，在我家乡，很多人都会吹奏。先生的家乡在什么地方？我的家乡在很远的地方。姑娘为何要问这个？没什么，我只是对这首曲子的来历很感兴趣。先生，请喝茶。多谢姑娘，茶就不必喝了。天色已晚，饮意不便打扰，就此告别。等等，先生也住在碧河山庄吗？啊，是的。先生武功独成一派，不知先生师从何门？饮意乃闲云野鹤，没有什么师门。啊，既然先生不愿多言，我也就不勉强了。姑娘，啊、<笑>什么事？说吧。姑娘，你让我办的事已经有着落了。啊，在下先行告退、啊。如果明天有时间，我们还可以一起品茶论乐吗？多谢姑娘，明天我还有事情，就不能陪姑娘品茶论月了。先生要走很远吗？过两天就回来。如果姑娘还在这里，我定来拜访。告辞。建平，这个大坏蛋、臭流氓、臭骗子，他肯定要去清风堡。哼，看我怎么收拾他！哎、快点儿！请用，小心烫啊！兰心妹妹，甘氏九妹的事，多谢你来告诉我，我会派人去告诉我爹。只要他敢来巢湖，我一定让他有来无回。樊哥哥，你不用这么客气。区区一个甘氏九妹，有什么了不起的？那个尹，那些人就是井底之蛙，没见过什么世面，才把甘氏九妹吹嘘的这么神通广大，天下无敌。这个人到底是谁啊？竟然为甘氏九妹鼓噪吹牛！这个人，这个人就是恶贼云中鹤。哦，他打伤了我爹，偷了我们家的传家宝。樊哥哥，你一定要帮我捉住他，替我出这口恶气。抱在我身上，兰心妹妹，我现在就去抓他。哎，不用现在。樊哥哥，他明天肯定要去清风堡，那银心岛定是必经之路。到时候咱们再去抓他也不迟啊。他来清风堡干什么？还能干什么？还不是要替甘氏九妹吹嘘，来吓唬你们。哼！他只要敢踏进我银心岛半步，我定让他插翅也难逃。哎，你放心好了，兰心妹妹，这事交给我办，一定让你出这口恶气。大家，多谢了，不谢陈姑娘，你怎么在这儿？我怎么就不能在这里啊？我问你，你是不是很怕见到我？看姑娘说的
你又不是鬼，我为什么要怕你？你心中有鬼，自然是怕见到我。好，好，好，我怕你了，行了吧？我真的有急事在身，你让一让，让我过去。把偷我的东西还给我，我就放你过去。什么东西？在下从未拿过姑娘的东西。你身后的剑是我的，还给我，我就放你过去。玉龙剑是岳阳门掌门之剑，姑娘凭什么说是你的？我说他是我的，就是我的。你还给我，我再放你过去。在下真的有急事，得罪了。兄弟们，我奉岳阳门掌门显兵宗师一命，前来拜见樊堡主，有要事相告，还请兄弟们帮我转达。樊哥哥，别听他胡说八道，他就是恶人云中鹤，你快抓住他！云池姑娘，人命关天，你就不要胡闹了。臭骗子，我告诉你，别以为你有宝剑护身就可以逃走，我们这里还有更厉害的阵法对付你呢。投降吧。阁下，在下尹建平，来自岳阳门，特来求见樊堡主。樊哥哥，他就是个大骗子，他这一路把我害得可惨了，你一定要帮我出这口恶气。阁下可是银星岛岛主樊银江？
你说你是岳阳门的人，何人为证？这是岳阳门的信物，玉龙剑，请阁下过目。小心，剑上有毒，是丹凤轩的剧毒。凡哥哥，这剑是他偷的，他就是江洋大盗云中鹤，你千万不能相信他，不能上当。凡兄，在下受显兵宗师所托。特来拜见樊堡主，此事关乎清风堡的生死存亡，但求樊兄通报一声。我想，樊堡主自会断定。好，我可以带你去见我爹。多谢樊兄。樊哥哥，他就是在胡言乱语。嗯，凡进我清风堡的人，不得携带任何兵器。想见我爹，请交出你的兵器。给我拿下！是，你们要干什么？这是我们银星岛的规矩，尹兄弟，请包涵。这下好了，看你这个臭骗子还怎么逞能！给。这把剑是他偷我的，现在也算物归原主了。那兰心妹妹，你想怎么处置他呀？走，带走，带走，走，走，走，快点，快点！这是什么地方？进去，别跑！进去，告诉你别跑啊！这儿到处都是机关，丢了命可别怪我没告诉你。欢迎江，这个杨无心的家伙，我要见樊堡主，我要要死相告。关乎你们清风堡的生死存亡，樊银江，樊银江，樊银江，我有要事相告。别喊了，樊哥哥他不在这儿。你要是求饶的话，就跟我求饶吧。玉池姑娘，你别再闹了，快让樊银江带我去见樊堡主。我有重要事情禀报，你有什么重要的事情，慢慢跟我讲啊，我可以帮你转达。玉池姑娘，这是生死攸关的大事情，一刻也不能耽误，你快想办法让我出去。殷建平，我跟你说过了，惹本姑娘生气的下场是注定不好的。怎么样，现在知道我的厉害了吧？玉池兰心，你是我义兄叶春雷的未婚妻。我一直敬重你，忍让你。我没想到你竟然是如此不明是非的小女人。尹建平，你这个忘恩负义的家伙，居然敢蔑视我！你到底有没有良心呀、啊？你，好，你是大英雄、大豪杰，我是个不明是非的小女子，我高攀不上你。你呀。就老老实实在这待着吧，等过个十年八年的，我想起来了，我再来拜会你这个大英雄喽。哼，哼，云池兰心，你会耽误大事的，该十九杯就要来了，你快放我出去，你别走，放我出去。我怎么会遇上这样的人？真是成事不足，败事有余。今夜守卫贪杯，现在已呼呼大睡，你放心的去吧。
，谢前辈相救。前辈如何称呼？贱品来日必报。不要对任何人说起你见过，这就算是报恩了。谨遵前辈之命。前辈，后会有期。等等，你一定要去清风堡吗？是，在下受人之托，必须要亲自见到樊堡主。记住，如果你见到他。千万不要说出你父亲的名字，切记切记。前辈，你究竟是谁？嗯，嗯，真好吃。嗯，本姑娘不但刀枪剑戟样样精通。煎炒煮炸，那也是无所不能。嗯，只是这无人相伴不成席。尹建平，你这个大骗子！虽然你屡屡惹我生气，但是呢，本姑娘大人有大量，这次啊，算你走好运了。骗子，明天一早让你尝尝我的手艺。嗯，花菇鸭掌，金鹿香盏。少帮助有灵，今夜守在屋子周围，保护好尉迟小姐，不得有误，知道吗？是。你们两个守在这边，你跟我来，你们去那边。嗯看来今天玉龙剑士拿不到手了，算了，保心要紧。船家，快一点。玉池小姐，嗯，你是来看那姓尹的吗？是啊。玉池小姐，难道你还不知道吗？他昨天晚上跑掉了。跑了？跑哪儿去了？呃，小的不知。今早来换岗的时候，发现他不见了。这么大的事情，为什么不告诉我？这个，我们已经禀报曹堂主了。他说立刻禀报少堡主。好你个粉银浆，居然敢瞒着我！哼。站住、嗯！这位兄弟，在下尹建平，特来求见樊堡主，有要事相告。知道清风堡的规矩吗？我知道。那好，先回码头，在招贤客栈住下，三天之后自然有人会去找你。这位兄弟，事情紧急，我必须要马上见到樊堡主。如果你不按照规矩，丢了性命。可别怪我事先没告诉你。多谢相告，你放心，我不会丢了性命的。跟我走吧晚辈尹建平，见过樊老前辈。听说你是奉宪兵之命从岳阳门赶来。是。十六年前，我和宪兵割袍断义，再无兄弟之情。不知他派你来清风堡，所为何事啊？宪兵宗师，让晚辈前来告知。水红芍就要来了。他的弟子干尸九妹，已经灭了岳阳门和双鹤堂
。什么？一个黄毛丫头，居然灭了岳阳门和双鹤堂？干尸九妹的武功，现在可谓是所向披靡。你把事情的来龙去脉，原原本本的告诉我。哎，姑娘，你是做什么的？我要见樊堡主，有要事相告。请。事情的来龙去脉就是如此。宪兵宗师和刷鹤堂主米如烟都死在干尸九妹手中，他的下一个目标就是樊老先生。昨日。他们已到巢湖，就住在碧河山庄。不出几日，他们必定要攻打清风堡。樊堡主必须早做准备。哼，狂妄！不知天高地厚的黄毛丫头，居然妄想攻打我清风堡。别说是什么干尸九妹，就是水红勺那个妖女亲自出马，也不是老夫的对手。樊老先生，干尸九妹的武功。以真化尽，绝非等闲之辈。七步断肠红，更是无人能及。他的师傅水红勺，心狠手辣。如果他们没有十足的把握，绝对不会大张旗鼓的前来报仇的。可悲啊！泱泱中原武林，竟被一个异域女子搞得人人自危，惶惶不可终日。如果老夫再不挺身而出，武林七修的血仇谁报？中原武林的颜面何存？樊老前辈的胆气，让晚辈敬佩。可是千万不要因为轻敌，让丹凤轩有可乘之机啊！老夫不是轻敌。清风堡易守难攻，前有银心岛扼住水路，后有柯兰山万仞悬崖。水红烧如果还有脸面来见老夫。老夫一定奉陪到底，让他葬身于巢湖之中。建平，口讯已带到，总算没有辜负显兵宗师重托。樊老前辈既然有把握取胜，那建平就此告辞。慢着，樊老前辈，还有什么嘱咐？说来就来，想走便走，拿我清风堡当做无人之境了吗？樊老先生，建平遵从师命，千里迢迢，只为传一个口讯，有得罪贵宝之处，还请樊老前辈见谅。传一个口讯，你说的倒轻巧，怕是没那么简单吧？樊老先生，您此话是什么意思？干尸九妹血洗岳阳门，为何单单只跑出你一个人？你说你受宪兵所托，以何为证？你是不是干尸九妹派来的探子？樊老先生，我跟水红勺有不共戴天之仇，绝对不可能是他的探子，请樊老先生明鉴。哼，明鉴谈不上，只要你能拿出证据证明身份，我就让你走。我有岳阳门的玉龙剑为证。那玉龙剑现在何处啊？被被人抢了。<笑>甚妙，回答的甚妙。啊，樊老前辈，你这是要干什么呀？你拿不出信。就是干尸九妹的探子，我岂能容你？古奇，结果了他。是。妈，堡主，我觉得这事儿另有蹊跷，还是先把他关起来，等查明真相再发落不迟
。哎，姑娘，你不能进去。让开，让我进去。你不能进。清楚了，这可是银心令牌，是少保主亲自给我的。你要是不让我进去，小心我要了你的脑袋。姑娘，不是我不让你进，是保主有规定，没有他的命令，任何人不能进林风阁。我可不是任何人，我是少保主的重要朋友。我还有重要的事情要跟三保主说呢，你赶快让开。去看看外面什么人。是。你们再不闪开，我可真的不客气了。快闪开！怎么回事？启禀总管，这个姑娘说是奉少保主之命，要见保主有重要的事。嗯。站住！尹哥哥这下你该心满意足了吧？这位就是樊伯伯吧？樊伯伯，你好，久仰大名。我叫尉迟兰心，是樊银江哥哥的好朋友。樊哥哥和岳阳门的这位尹哥哥也是好朋友。樊伯伯，我昨天跟尹哥哥闹着玩，偷偷拿走了他的剑，你可千万不要惩罚他。你要惩罚他的话，就惩罚我好了。这就是玉龙剑。你就是皖南尉迟景仁的千金，尉迟兰心。那当然了，樊伯伯，我爹爹常跟我说起您呢，说您是个大英雄、大豪杰。哼，樊伯伯，你先把尹哥哥放了。我这一路跑来，也饿了，咱们先吃饭，边吃饭我边说给您听啊。嗯、小心，剑上有毒。岳阳门的掌门之剑，这样神圣的东西，你竟然交给一个女人。宪兵一生为女人所累，如今他的徒儿，又要重蹈覆辙。这剑，嗯，尹少侠，对不住了，我这就把你给放出来。来人。左先生，多谢了。少侠，此处说话多有不便，后会有期。左先生，建平还有一事相求，请讲。我有一把宝剑，被银心岛的人给夺去了，劳烦先生帮我要回来。好，我即刻让他们把剑还给你。左先生，多谢了。我呀，要不是我及时的赶到，你早被大邪扒快了。尉迟姑娘，只要你以后离我远远的，我就永远都感谢你。你想得美，我才不离开你呢！而且呀、啊，我还要死死的盯住你，不让你再跟那个萧玉儿来往了。什么萧玉儿？我不认识她。少装糊涂，碧河山庄的事我全部都看见了。你在银星岛能看到什么呀？尹哥哥，我都看见了，我看到你。樊哥哥，你来了。来来来，我给你介绍一下，这位就是岳阳门的弟子尹建平，不是恶贼云中鹤，昨天都有误会，不过现在都冰释前嫌了。从今往后，我们就是好朋友了。朋友，我看他是丹凤轩的奸细吧。
帆哥哥，你胡说什么呢？影哥哥怎么会是奸细？他是我们的好朋友。影哥哥，我们走。嗯、我说他是奸细，他就是奸细。来人，给我抓起来！来。帆哥哥，你怎么能胡说八道呢？黑白不分，影哥哥冒着生命危险来清风堡送信，怎么可能是奸细啊？知人知面不知心，还等什么？给我拿下！你们谁敢动，我就杀了谁！江儿，不要在屋里取闹了。爹，爹，我们昨天在银心岛抓到了一个形迹可疑的人，晚上让他跑了，就是这个人。我怀疑他是丹凤轩的奸细，应该把他抓起来。范伯伯，你都看过尹哥哥的剑了，他不是敌人，他是我们清风堡的朋友。爹，丹凤轩是来找你报仇的。干尸九妹马上就要来巢湖了，如今大敌当前，我们可不能有丝毫的马虎。哎，我觉得还是应该先把这个人抓起来。不要再说了，江儿。这个人不是敌人，他是来通风报信的。干尸九妹现在已经到了巢湖，就住在碧河山庄。爹，这个人他形迹可疑，你可千万不能相信他呀。他的身份，爹已经验证过了，的确是岳阳门的弟子。我们现在要做的，就是同心协力，对付那个干尸九妹。孩儿知道了，爹，兵法有云：“知己知彼，方能百战不殆。”孩儿愿立刻前往碧河山庄，探听干尸九妹的虚实。范毛主，探听虚实之事，还是由建平去吧。我跟干尸九妹打过交道，我有办法。查清他们的底细，爹，打探消息这么重大的事情，应该派最可靠的人去做，还是孩儿去吧。江儿，你是银心岛的岛主，守卫银心岛是你的职责。打探消息的事情，还是让尹少下去吧。爹，这个人我们根本不知道他之前是干什么的。我觉得他即便是岳阳门的人。嗯我们也不能把这么重要的事情交给他去做。已经决定了，不要再争了。尹少侠，你此行一定要多加小心，速去速回，千万不要暴露自己。建平一定不辱使命。嗯。尹哥哥，我跟你一块去。哎。嗯、范宝主。建平此去碧河山庄，还有一事相求，请讲。请樊堡主务必看好尉迟小姐，否则建平难以复命。好，你放心去吧。把尉迟姑娘带回银星岛，好生照顾。银星岛四周机关重重，千万不要让她出什么差池。是。仙儿，樊伯伯，哎，你这是反击我，你这是不讲理。我听我说嘛。哎，仙儿，仙儿，你听我说嘛。仙儿，仙儿，你别生气嘛。只要你想去哪儿，我都带你去。哎，清风堡有个听风剑，可好玩了，我带你去好不好？我带你去。我不去听风剑，我要去碧河山庄，我要找尹建平，你同意吗？尹建平，又是尹建平，他到底是什么人？你对他这么上心？我不是对他上心，我我是讨厌他，我就是想看着他倒霉。你此话当真？信不信由你，你要不让我去碧河山庄，我我就永远不理你了。哎，仙儿，啊，仙儿，不是我不让你去，是我爹他不让你去。其实我也想跟你一起去啊，你看，但是我……丹凤轩十多年没在江湖上露面了。此次进入中原，相继灭了岳阳门、双鹤堂，出手之狠，前所未有。这次他们来巢湖，必有一场恶战。如果清风堡不能取胜，就会和岳阳门一样
满门喋血。我希望你们全力以赴，与清风炮共存亡。包主，您吩咐吧，我们该怎么办？左先生，银行岛是进入清风堡的必经之路，你辅佐银江，布好战阵，等候他们的到来。属下遵命。公、嗯、瑾，你速出巢湖，联络襄皖豪杰，请他们来清风堡助战。是，公瑾一定尽力。包住，丹凤轩要攻打清风堡，必定会派探子进来。你带领手下，在堡内仔细搜索，凡有可疑之人，先斩后奏。这边，别动！谁？樊中秀，你连我的声音都听不出来了。真的是你，啊！我还以为是敌人的探子呢。是我又怎么样？不欢迎吗？啊！怎么会呢？这些年我天天盼着你回来，红霜，你还好吗？哼，我好的很。今天我就是来感激你的。啊、红霜，红霜，你你看我这房间的布置，二十年来一点都没变呢。我就是盼望着。有朝一日你能回到我的身边。二十年，你连个口信儿都没有，你还有脸提二十年？樊中秀，你抛弃了我，你欠我的债，今天我叫你拿命来偿还。红霜，你要是认为我辜负了你，你就杀了我吧。如今大敌当前，就算你不杀我，水红少也不会放过我。能死在你的手上，也算是了结了这份情缘。你说什么？水红少来了？哼！水红少人还没来，他的徒弟甘师九妹已经到了。他们灭了岳阳门和双鹤堂，下一个就是我。红霜，这把剑是当年我送给你的。今天你就用它杀了我，也算是命中注定。愿你我来世能做夫妻，永不分离。红霜，动手吧。沙堡主，您找我，曹局啊，你快去准备一条船，今晚我们去会一会干尸九妹。沙堡主，可是我听说那个干尸九妹武功十分了得呀，尹建平都不是他的对手。哼，尹建平怎么能跟我相提并论呢？
我是要让尉迟小姐看一看，我就是比尹建平强，比他高。快去吧。是。来，李帮主，来来来,来，李帮主，哎，稍等片刻，姑娘一会儿就到。哎，段总管，何氏攻打清风堡，我真恨不得今天就宰了樊老头，和他那个狗儿子。哎，来来来，慢着慢着啊。最好的顶洞香茶，不是什么洞茶，顶洞啊，顶洞不就是他娘的特别的凉吗？<笑>我说店家，像这种粗鄙之人也能进得了碧河山庄，真是扫了我们大家的雅兴啊！你，公子，这位。是金刀盟的老大李彤，我看咱们还是不要招惹他为好。什么金刀银刀，只要到了朝火，他就是一把破刀。嗯，小偷崽子，敢骂你爷爷啊？你是不想活了吧？这，这，嗯，这，这，这，这，这，这，这，这，是抬举的东西。阮总管，救我呀！救！哎！李帮主，抓住竹竿！抓住！哎！哎！退下，你先回去，换身衣裳，明日再来拜见我家姑娘。你放心，得罪我们丹凤轩的人，我一定不会放过他。你说什么？嗯，李帮主，你走吧。嗯。这位兄台，请问高姓大名啊？江湖儿女，无名无姓。哼，无名好啊，省得一会儿留下麻烦。请出招吧。你先请，那我就不客气了。